向大家问好。我们今天要继续讨论扬声的话题，而这部分的内容呢是来自扬声大师萨南达。今天呢，我们要讨论示范和切断牵绊、放下依恋的话题。其实，不论你们如何称呼它，你们都在某种程度上已经踏上了这次旅程。而扬声大师萨南达也相信，我们中的大多数人呢，都在很真诚的去追求扬声。萨南达和其他人将协助我们释放那些把我们牵制在第三次元石像里的牵挂。你需要唯一的努力就是简单的放松，并且允许自己放松一点点日常生活里所抓住的那些事情。你们中的大多数人呢，都沉浸在你们所谓的生活体验之中，而事实上呢，你们已经被困在地球转世的许多轮回当中了。不过呢，这一世是萨南达他们最受关注的。在你的生活之中呢，围绕着你的是许多身体上、情绪上，还有心智上的体验，这些都是你的依恋或者连接。你与你的生活、你的活动、你的情绪创伤，以及你自己各个不同的部分都连接着。可以这么说吧，你外在的生活世界呢，实际上反映着你的内心世界、你的信仰体系，还有你的感受。所以呢，当你在这里，生活中包围着你的呢，都是你对自己感觉的投影。如果你感觉到对自己有爱，你很有可能会体验到一个充满爱的生活。同样的，如果你感到内疚或者恐惧，那么你很可能会吸引比较差的生活体验进入到你的生活。但是呢，我要在这里告诉你，不要担心，也不要担心这些经历的本质。不论呢，它是你的感觉，还是你现在正在经历的，这一切呢，都将要被转化。你们呢，可以以温和而轻松的方式释放你们在三次元石像中的依恋。在这里呢，扬声大师们会做很多的工作。在大多数情况下，我在这个系列所分享的内容，可以让你逐步的进行提升。这样一来，就可以为面对各种体验做好准备。感受和体验它，而不会被它伤害。当你开始这个过程，当你开始被光照亮的时候，你会感觉你跟这个世界有很多的牵绊，你依附于很多人格和关系，而这些呢，正是阻碍你灵性成长进化的地方。所以呢，当你准备好这样做的时候，萨南达他们会以爱和一个非常优雅的方式。来帮助你释放这些附属物。你要知道，他们对我们的要求，并不需要我们去改变我们外在的生活方式，重建你的性格或者你的信仰体系。他们将采取更微妙的做法。我们呢，要摆脱这一切。因此呢，无论你的个性和自我形象是如何的完美，也没有关系。不论如何，你都要释放掉这些牵绊。你们都在致力于成为一个完美的人。这太糟糕了，不论你是魔鬼还是天使，你必须释放这一切。为了成长呢，我们必须放弃我们所持守的，以便我们能开放和放空自己，来承载即将到来的一切。即将走向你的呢，是大量的能量和大量的提升。你可能需要比平时释放的更多一点，你可能需要释放掉一切。这没有什么可怕的，也不需要过度的担心。我只是在描述现实的情况。那些没有为养生做好准备的人，会只有很短的时间去经历同样的过程。很多人呢，将无法做到这一点。很多人也会因为恐惧、崩溃或者留恋而错过了他们的机会。你们呢，是光之工作者和星际种子，你们一直在做着准备工作。养生大师知道你们会接受，所以呢，要先从你们开始。请留意，你是多么的容易去接受这些。这么多人可以去接受这个奇怪的概念，你不会觉得很惊讶吗？这是因为你本来已经打算就要接受它了。对于你来说，这是一个自然的过程。在这个系列之中，在所有你的工作之中，它也是一个自然的过程。它不意味着你必须要经历痛苦的分离，或者要撕毁你本来的性格。扬声大师，他们在这里是帮助你温柔的释放。你释放的方式是通过感觉，一种祝福开始降临你。你会感觉到这种令人振奋的祝福和一股美丽的新能量
进入你的生活之中。通过开放和面对这种新能量，你会变得更容易去打开你的双手，释放你一直紧握着的那些东西。所以呢，在这里，你永远不会空手而归，你会被不断的充满。养生大师，他们只是在更换你容器里的液体。打个比方吧，他们是在给你更换汽油，抽走旧的，以及换上新的油，就是爱的油。你们很快就会更顺利的去运作，内部零件的磨损也会少得更多。这样一来，你会感觉如何呢？当你在意识上和振动频率上有所提升的时候呢，你会注意到生活中会发生一个奇怪的现象。你会开始注意到一些你所依附的东西，你所经历的事情，你身边的人，还有你的部分性情，他们呢会开始跟你有些格格不入，他们呢可能也会显得有些沉重而难以维持。你可能会质疑自己为什么一直在保持着这些东西。面对着伟大的光和存在，你将能有一个更容易的时间来释放那些不完美的东西。而那些你爱自己的事物，还会继续保持着，因为它们是你真实的部分。唯一会消失的东西，就是那些牵绊你的部分。在这个过程之中呢，散乱的他们并不关心我们的那些牵绊所呈现的各种方式，他们关注的是把我们和那些牵绊联系在一起的连接，给你带来那些体验和显化的连接。大天使麦克呢，将会运用他的剑协助我们去切断这些连接。我们都有这些捆绑的连接，它从我们的肉身当中呢延伸出来，它们附着在我们身体的中间部位，或者是第二和第三脉轮处。你们都有一条灵性的绳索，将你们与生命中的所有经历联系起来，与你们生命中所涉及的所有人、你们的事业和你们在第三次元实相中的各种机制。联系起来，你们就像八爪鱼那般连接着不同的东西。你将开始在这个过程中呢，感受到或者意识到你的各种连接，将会有这样一些时间，你会开始感受到收缩和一点点的不舒服。那个时候，你可以祈请大天使麦克或者任何其他扬声大师前来帮助你，切断你与这些旧石像的连线。你正在前往一个新的石像中。这些呢会被覆盖到旧的石像之上，所以你们中的所有人呢，都将会有同时生活在不同次元的体验。你的旧石像将会越来越多的被移除，旧的能量也会越来越多的退出你所在的石像。今天要传达的能量，并且分享给你们所有人的，是要让你们看到那些牵绊你们的人事物，它会让你看到哪些需要释放，而且呢，它会帮助你这么做。对于你来说，这将是一个开放、信任和臣服的过程。你要相信，你将要到达的地方会比你过去所在的地方更好。我们曾经在生活中所紧握的东西，因为它们能带给我们保护和安全感，因此我们总是需要一些信心去放弃那些过往滋养着我们，并为我们提供有限程度满足感的附属物，而在前方等待着给你的满足感。和安全感将会令你难以置信，他们是如此的神圣。当你开始体验到它时，你们很容易的就去臣服于它，因为它的感觉就像是你的高我，这种感觉就像是你的使命和命运，感觉就像你的心灵在不断成长，那种爱的震动频率在不断的增强。所以呢？你将不得不让自己的手放开来接受这些新的礼物。同样的，这也不是一个你可以刻意去获得或者强迫自己进入的改变。这是一个你在提升的过程当中自然而然发生的事情。它只需要你放松，并允许它通过你发生。